हाई गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल द ट्विस्ट डॉलिव एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पहला वाला विच इज जॉब कॉस्टिंग सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है और उसमें हम लोगों ने एक फोर्थ uh, पॉइंट में देखा था कि एक प्रोडक्शन ऑर्डर इश्यू होता है जिसमें हर वो शॉप जो कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है उनके लिए कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं सो so, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया जाता है प्रोडक्शन ऑर्डर का कितना सारा कॉपीज कहाँ कहाँ पर हमें सबमिट करना है सो so, यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है एक कॉपी हमें कहाँ पर देना है हर वो स्टोर को देना है जो लोग मटेरियल्स uh, को ऑन डिमांड इश्यू करते हैं और प्रोविजनिंग करते हैं सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है हर रोज डिपार्टमेंट या फिर शॉप्स को भी एक एक कॉपी हमें देना है दोज आर कंसर्न टू अंडरटेक प्रोडक्शन बाई डिमांडिंग मटीरियल्स एंड एम्प्लॉइंग मैन मतलब क्या है जो फर्स्ट कॉपी हमें देना है हर वो स्टोर्स को जो लोग मटीरियल को इशू कर रहे हैं और सेकेंड पॉइंट में हमें कौन से कौन से शॉप्स को देना है एक एक कॉपी जो लोग मटीरियल्स को डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्शन के हिसाब से और वो लोग उस हिसाब से लेबर भी एम्प्लॉय कर रहे हैं और मशीन्स को भी यूटिलाइज कर रहे हैं थर्ड पॉइंट में बोला है वन कॉपी टू द कॉस्ट डिपार्टमेंट फॉर वर्किंग आउट द कॉस्ट ऑफ द जॉब ऑब्वियसली कॉस्ट एसरटेनमेंट के लिए भी तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही है तो इसीलिए एक कॉपी कॉस्ट डिपार्टमेंट को भी दी जाती है नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है सेपरेट जॉब कॉस्ट शीट्स आर मेंटेन फॉर ईच जॉब हर जॉब के लिए हर एक कॉस्ट uh, यूनिट के लिए हमें अलग अलग कॉस्ट शीट यहाँ पर बनाना पड़ रहा है इफ अ जॉब कंसिस्ट ऑफ सेवरल मेजर और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन तो उन सारे ऑपरेशंस के लिए अलग अलग कॉस्ट सब शीट्स बनाया जाता है और उनमें जो जितने भी कॉस्ट हमारे इनकर हो रहे हैं वो सबको रिकॉर्ड किया जाता है फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो एग्रीगेट कॉस्ट होता है इन समरी वो भी वो मेन कॉस्ट शीट में शो किया जाता है सो so, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो मटीरियल कॉस्ट है ये सब कैसे हम लोग कैलकुलेट uh, करेंगे On receipt of a production order, the shop draws the requisite materials from the stores. जब production order मिलता है तो shop क्या करता है जो भी uh, required materials हैं जो भी materials हमें चाहिए हैं वो सब वो store से ले आते हैं और फिर जो भी होता है extra बच जाता है uh, material जो use नहीं होता है या फिर कोई गलत material अगर आ गया है तो वो भी वो लोग shop को re return कर देते हैं उसको क्या बोला जाता है वो जिस नोट पे उसको रिटर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड मटीरियल्स रिटर्न नोट्स और स्क्रैप और वेस्ट जो भी अराइज होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वो सब को भी वो लोग क्या करते हैं उसको भी वो लोग स्टोर्स को रिटर्न कर देते हैं द मटीरियल्स रिक्विजिशन मटीरियल्स रिटर्न नोट्स एंड मटीरियल्स ट्रांसफर नोट्स आर कॉस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड्स ऑफ प्राइसिंग अडोप्टेड बाई द कंसर्न मतलब क्या है सो so, यहाँ पर जो ये तीन टाइप्स के नोट्स की बात कर रहा है फर्स्ट है मटीरियल्स रिक्विजिशन नोट मतलब हमें जो भी मटीरियल चाहिए है वो जब हम लोग शॉप से लाते हैं तो उस टाइम हम लोग एक नोट बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज मटीरियल्स रिक्विजिशन नोट दूसरा है मटीरियल्स रिटर्न नोट जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास प्रोडक्शन के बाद बच जाता है या फिर अगर कोई गलत मटीरियल आ गया होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मटीरियल्स रिटर्न नोट्स थर्ड में है मटीरियल ट्रांसफर नोट ये क्या है जैसे कि यहाँ पर बोला कि कोई अगर स्क्रैप बच जाता है या फिर कोई वेस्ट अराइज होता है तो उसको जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं या फिर किसी दूसरे जॉब के लिए उसको ट्रांसफर करते हैं जॉब ए से हम लोग जॉब बी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नोन एज मटीरियल्स ट्रांसफर नोट ये सारी चीजों का कॉस्टिंग होता है और फाइनली हम लोग क्या करते हैं जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं और उस पर्टिकुलर जॉब का कॉस्ट एसरटेन करते हैं नेक्स्ट आता है लेबर कॉस्ट सो so, पहले एक लेबर समरी बनाया जाता है या फिर एक वेजेस का एनालिसिस शीट बनाया जाता है फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड और फिर ये दोनों को ही टोटल करके वो जो भी आता है वो आ, सारे स्टेटमेंट को टोटल करने के बाद उसको क्या किया जाता है उसको या तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डेबिट किया जाता है या फिर ओवर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट किया जाता है और वेजेस कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है ऐसा करने के बाद जो भी ओवर टाइम आइडल टाइम शिफ्ट डिफरेंशियल या फिर जो भी हम लोग फ्रिंज बेनिफिट्स हम लोग दे रहे हैं हमारे लेबर्स को वो सारी चीजों को भी इसमें इंक्लूड करके एक वेजेस एनालिसिस शीट बनाया जाता है 
और एक और इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है यहाँ पे कि जो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है हमें पता है जो लेबर कॉस्ट होता है वो दो टाइप्स के होते हैं एक होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है उसको क्या किया जाता है उसको वो उसका जो भी रिस्पेक्टिव कॉस्ट शीट होता है उसमें पोस्ट किया जाता है और जो इनडायरेक्ट लेबर होता है उसको जैसे हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल को ही ट्रीट करते हैं वही सेम तरह से हम लोग इनडायरेक्ट लेबर को भी ट्रीट करते हैं नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये क्या बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में बोल रहा है कि जितने भी स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर्स होते हैं मतलब जो भी हमें बनाना है ऑर्डर्स गिवन है लेकिन अभी तक प्रोडक्ट बना नहीं है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर्स होते हैं और कॉस्ट सेंटर्स होते हैं उसी के ही बेसिस पे उन्हीं के ही अगेंस्ट पे ओवरहेड कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है ओवरहेड रेट्स प्री डिटर्माइंड और एक्चुअल एज द केस में बी आर वर्कड आउट फॉर ईच सच सेंटर तो जो भी ओवरहेड रेट होता है वो किसके बेसिस पर डिफाइन होता है ये जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं इनके बेसिस पर इसको डिवाइड किया डिफाइन uh, किया जाता है द ओवर हेड अप्लाइड टू ईच जॉब इज ऑबटेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग द ओवर हेड रेट बाई द एक्चुअल बेस वेरिएबल स्पेंट ऑन द जॉब तो हर एक जॉब का ईच जॉब के लिए हम लोगों ने कितना ओवर हेड खर्चा किया है वो हम लोग कैसे डिवाइड डिफाइन करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ओवर हेड रेट से और एक्चुअल बेस जो वेरिएबल स्पेंट है ऑन द टोटल जॉब उस हिसाब से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं जो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉस्ट होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का भी कॉस्ट होता है वो सब पोस्ट किया जाता है कहाँ पर टू द कॉस्ट शीट फॉर अ जॉब और प्रोडक्शन ऑर्डर और इसको ना पीरियोडिकली थ्रू आउट द जॉब थ्रू आउट द रन ऑफ द जॉब जब भी जितना भी टाइम लगा वो जॉब को बनने के लिए थ्रू आउट दैट पीरियड उसको कॉस्ट शीट में पोस्ट किया जाता है ये सारे एक्सपेंसेस को और फाइनली एक कंप्लीशन रिपोर्ट तैयार किया जाता है विच इज एन इंडिकेशन कि जो मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशन है वो खत्म हो गया है और ये जो एक्सपेंडिचर को डिफाइन uh, करने का जॉब है दैट शुड स्टॉप नाउ तो ऐसे होता है कॉम्पलीशन ऑफ जॉब का रिपोर्ट ओके सो नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है इसमें वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि बेसिकली इनकम्प्लीट जॉब मतलब रॉ मटेरियल्स को हम लोग फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन या फिर आ, कोई भी प्रोसेस होना बाकी रह गया होता है तो उस केस में वो जो चीज होता है वो आधा बन के रेडी होता है आधा ही बना रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस तो इसको क्या किया जाता है इफ अ प्रोडक्शन ऑर्डर हैज बीन ओनली पार्टली कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड तो उस केस में जो भी वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन किया जाता है द कॉस्ट ऑफ एन इनकम्प्लीट जॉब इज डिफाइंड बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस जितना भी हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस बचा है उसका कितना कॉस्ट है वैसे ही उसको कैलकुलेट किया जाता है कब एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट कंट्रोल इन जॉब ऑर्डर सिस्टम तो ये क्या होता है कि कंट्रोल ओवर जॉब कॉस्ट मे बी एक्सरसाइज बाई कंपेरिजन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट मतलब एक्चुअल में कितना कॉस्ट हम लोगों ने इनकर किया है विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट एस्टेब्लिश एज बेसिस फॉर फिक्सिंग जॉब प्राइसेस तो हम लोग किसी भी जॉब कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कैसे ला सकते हैं ऑब्वियसली बाई कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड तो इस केस में जब हम लोग एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहे हैं तो इस केस में क्या होता है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के लिए कितना कॉस्ट लगाना है कितना क्या करना है ये हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल हमारे पास रहता है लेकिन जो ओवर होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवर का कॉस्ट होता है उसको हम लोग इजिली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लक्ष्मी इसको क्या बोला है बुक में मटीरियल और डायरेक्ट लेबर के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल अवेलेबल होता है हमारे पास लेकिन ओवर हेड कॉस्ट कैन नॉट बी कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल जॉब्स दिस इज टू बी हाईलाइटेड सो यहां पर बोल रहा है कि कंट्रोल ऑफ ओवर हेड इज कंफाइंड टू द डिपार्टमेंट एज अ होल 
वो पूरे डिपार्टमेंट का हम लोग ओवर कॉस्ट निकाल सकते हैं लेकिन उसको इंडिविजुअली हम लोग हर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं निकाल सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया या फिर आ, कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ओवर है उसका खर्चा हो गया वो तो हम लोग पूरे यूनिट के लिए निकालेंगे पूरे डिपार्टमेंट के लिए निकालेंगे हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो नहीं निकाल सकते हैं सो so, यहाँ पर बोल रहा है कंपेरिजन में ऑल्सो बी मेड विद द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड्स मतलब पिछले साल के कॉस्ट uh, के साथ हम लोग आज के आज के डेट में हम लोगों ने जो भी प्रोडक्शन किया है उसका कॉस्ट कितना है उसके साथ हम लोग इसको भी कंपेयर कर सकते हैं सो so, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट्स इन जॉब कॉस्टिंग सिस्टम तो जॉब कॉस्टिंग का जो सिस्टम होता है उसमें हमें बेसिकली दो टाइप्स के रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं फर्स्ट है रिपोर्ट ऑन प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड जॉब्स मतलब क्या है हर महीने में हर महीने में कितने जॉब्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं दिस इज द मंथ ऑफ मार्च ठीक है मार्च में हमारे कितने जॉब्स टोटल कंप्लीट हो गए हैं उन सब का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इसका हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं वो मंथली बेसिस पे बनाया जाता है फॉर ईच मंथ तो इससे क्या होता है ना ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है फॉर द मैनेजमेंट किस चीज के लिए अगर हम लोग पास्ट परफॉर्मेंसेस को इवेल्युएट करना चाहेंगे अगर हम लोग फेब्रवरी के ग्रॉस uh, प्रॉफिट के साथ अगर मार्च के ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग इवेल्युएट करना चाहेंगे तो उस केस में दिस इज वेरी यूजफुल और ऐसे ही सिमिलर मैनर में अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर भी इसमें इंक्लूड कर दें ये स्टेटमेंट में तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं हम लोग इसका नेट प्रॉफिट भी सिमिलरली निकाल सकते हैं नेक्स्ट जो रिपोर्ट है दैट इज रिपोर्ट ऑन कॉस्ट वेरिएंसेस। सो ये बोल रहा है कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएंस मतलब क्या है वेरिएंस मतलब अगर हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट से उसके एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं तो उसमें जो भी सारे डेविएशन आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट वेरियंस तो अगर हम लोग कॉस्ट एस्टिमेट डेवलप कर रहे हैं कि कितना एक स्टैंडर्ड कितना है कि हाँ अगर ये हमें करना है तो उसमें रफली एक इतना खर्चा आएगा इतना कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ेगा उसके साथ अगर हम लोग एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करके उनका जो डेविएशन है वो डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में अगर कुछ गड़बड़ दिख रहा है हमें अगर हमें हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यहाँ पर इस चीज का बहुत ज्यादा हाई डेविएशन हमें दिख रहा है तो उस केस में उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उसको हम लोग इम्प्रूव भी कर सकते हैं और ये जो कॉस्ट वेरियंस रिपोर्ट होता है इसको हम लोग एक जॉब के लिए या फिर एक कंप्लीट डिपार्टमेंट के लिए कैसे भी करके हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड आई होप आपको ये वाला क्लास जो है समझ में आया होगा अच्छे से और नेक्स्ट uh, क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सीए में इंटर के दोस्तों के साथ शेयर करें